有什么话，就开门见山吧。贺兰小姐，你好大的脾气、啊！唐静叶，你这话什么意思？你是想逼死我呢，还是在笑话我？我公公尸骨未寒，母亲卧床不起，你们这样深夜带兵入宅，反倒说我脾气大。怎么？我这样的态度您不满意吗？还是要我好茶奉上，伺候着？贺兰小姐不必如此剑拔弩张。实在是，刚刚发生了件极大的事情，我们也是迫不得已，带兵到这里也是为了保护秦府上下一干人等的安全。好，我洗耳恭听。到底发生了什么大事，让你们这么兴师动众？这是大帅常服的心脏特效药。这次大帅病发，命在旦夕，其祸就是从这瓶药上来的。什么意思？我们刚刚发现了一个天大的秘密：秦兆玉与府上三姨娘私通，并教唆三姨娘换了大帅常吃的药，之后还杀害了。跟他共谋的三姨娘连夜外逃，幸好我们高参谋长早有准备，锁了城门，封了大街小巷。秦兆玉逃无可逃，被我们的人一路追赶，如今极有可能就躲在秦府之中。三姨娘被人谋害了。秦兆玉不仅杀害亲生父亲，连共谋私通的三姨娘也不放过。可见此人已经丧心病狂，好一个丧心病狂！既然贺兰小姐发了话，那我就不客气了。走，慢。怎么，贺兰小姐还有话说？我当然有话要说。就你们这么空口白牙一说，难道我就要信吗？你说，赵玉谋害父亲，杀死三姨娘，证据呢？没有证据，就不要以为我们秦家只剩孤儿寡母，你们就可以在这放肆。抓了秦兆玉，自然就有了证据。别说赵玉不在家，就算他在，你们无凭无据，凭什么在我们家作乱？抓走赵玉，天下就没有这样的道理。那如果今天我要强行搜府，贺兰小姐又要如何？你可以试试。你要敢搜我们家？就从我尸体上跨过去，把枪放下。我现在明明白白的告诉你，赵玉他不在家。如果你们还敢放肆，就别怪我不客气。我这枪里有子弹，对付你。绰绰有余，我现在什么都不怕，大不了就一死。贺兰小姐，你是有倚仗的人，我要是动你，就是自寻死路。贺兰小姐自然知道，又何必与我们这些奉命办事的人斤斤计较？有话好好说。你们深夜带兵入宅。闹得我们家上下不得安宁，就一句有话好好说就想了结吗？把枪放下，带你的人走。你还敢说秦兆玉不在？我婆婆肺病犯了，刚呕出一口血。如果我下令强行搜府，你要如何？除非我死。你敢？你知道我敢。好，士别三日，便当刮目相看。你真是越来越让我大开眼界了。
，传令下去。秦兆玉目前是危险分子，在没有抓到他之前，为了保护秦府一干女眷安全，即日起派警卫旅的人二十四小时巡逻看护。没有我的命令，任何人不得随意进出。是。你最好把秦兆玉藏好，千万，千万别让我找到他。好了，二哥失血过多，又晕了过去，恐怕这一次是过不去了。长官好，呃，这是陆医官，一直帮我们太太看哮喘的，而且高参谋长已经放行了，可以进去。药箱打开。好。嗯，谢谢啊。来，请。请管家，赵玉的伤怎么样了？啊，子弹取出来了，只是……只是什么？陆医官说，二少爷的伤，很容易发炎的，要是没有消炎药，二少爷的命难保啊。那药呢？赶紧去拿药啊！高中旗的人在门口守着，这是陆医官每天出入府中啊，他的药箱都被严密检查的。要是带一点消炎药，比登天还难呢。那不行，必须想办法弄药。嫂子，你有什么办法吗？我想想，一定会有办法的。哎，全城所有药店治疗外伤的药都登记在案，只要有人来买，我们就能立即知道。城门、路口都设了关卡，就算秦兆月不在大帅府。也出不了楚州城，用不着设关卡。秦兆玉就在大帅府，跑不了他的。要我说，直接进去搜吧。那就搜啊！这都几天了，老这么拖着，再让他跑了，我们再抓就难了。现在不可以。在跟你作对，你要考虑清楚。我们已经走到这一步了，于军总司令的位置就在你的眼前，还是你自己想吧。别跟秦家的人磨性子了。哎，温柔乡就是英雄冢，你可不要因为一个女人前功尽弃。嫂子，陆医官说了，二哥的伤口发炎了，如果再这样下去的话，就会溃烂。可是，一旦溃烂到内脏
，二哥就会死的。家里一点药都没有了吗？没有了。赵玉伤口发炎的事儿，先不要跟母亲讲，我怕母亲会担心。我知道了，嫂子。醒了，嫂子，你哪儿疼吗？我哪儿都不疼，嫂子，对不起，我又做错了。赵玉，我求你一件事，你一定要答应我。你一定要撑住！我不想，我不想再失去任何亲人了。你要好好活着。我没事儿，我死不了。何兰小姐，我要见高仲奇。我找他有事。是，既然是贺兰小姐的意思，属下马上传达。你找我？是。你出去等，是。说吧，找我什么事？你能不能把外面的兵撤了？不可能。就算赵玉，他做了什么错事，可是我们府上的其他人，并没有半点作奸犯科。你这样平白无故的封了府门，我们出入都要受你们的控制，未免。也太没道理了吧！秦兆玉扛不住了吧？我不知道你在说什么。你知道，你心里清楚的很。你不必拿这种冠冕堂皇的理由来搪塞我，你就直接开门见山吧。好，那我们就开门见山的说。你要怎么样，才能撤掉外面的兵？把秦兆玉交给我。我不知道他在哪儿。要么你现在立刻离开秦家，是不是？只要我离开秦家，你就肯放过秦家的人，撤掉外面的兵。你觉得可能吗，高仲奇？你到底想怎么样？道理很简单，你离开秦家就再不用担心秦家人的安危，而秦家的事情就跟你毫无关系，这对你对我都是件好事。高仲奇，现在天下已经是你的了，你何必这样咄咄逼人？这是他们秦家欠我的，他们欠我的，绝不是仅仅一个天下就能还清的。你在说什么？赵玉，母亲，你别起来了，没事的。
我怎么能不去呢？你总跟我说没事没事，赵玉这次伤得这么重。母亲，贺兰，你来的正好。赵玉的伤怎么样了？他已经睡了，有陆医官在照顾他，您就放心吧。那药呢？上次不是说给赵玉服的药不够吗？药，一开始是不够。可是后来，陆医官想尽了办法，弄了一些药。赵玉的身体底子好，所以伤口已经没什么大碍了。啊，有你这句话，我就放心了。你看我现在这个样子，真是不中用。我们这个家，现在真是全靠你了，母亲。您就放心吧，好好养身体。所有的事情我都会安排好的。好，我扶您躺下。小心程玉，你身体刚好一点，你站在这里干什么？来，坐下休息吧。来，我给你倒杯水。来。下次来的时候，帮我带几本外文书，就到金陵街上那家书店去买吧。好啊，我现在就去。确实被陈软玲关在这里，我我在街上看到你了，你和那几个日本保镖对话，你看起来行色匆匆，心慌意乱，我一直在想，我不明白你为什么要骗我。但是我今天想通了，你怕我回去找贺兰？你既然知道我都是在骗你，可那天他们拿着枪指着我头的时候，你还是要救我？因为我怕有十万分之一的可能，他真的会杀了你。不敢拿你的性命去赌，我不想拖累你。至少这还说明，你的心里还是舍不下我。沈静书，在我还能控制我自己，不对你恶言相向之前，你赶紧离开这里吧，永远别再让我碰见你。其实，只要你告诉他你会娶她，他就会乖乖听你的话，想办法救你出去。我绝对不可能背叛贺兰的。如果我要告诉你
，现在秦兆宇危在旦夕，你还会这么坚决吗？赵宇怎么了？二哥，你醒醒啊，二哥！嫂子，赵宇，我二哥烧得好厉害，根本叫不醒他。少奶奶，陆玉官上回说。说城里的药啊，全都被管制了，全被高中奇的手下看守着，任何人都买不到药了。什么？看来这姓高的，完全是冲着我们少爷来的。这样下去，赵玉肯定坚持不住了。我这就去找高中奇。少奶奶，高中奇现在也不好过。我听买菜的老王说啊，眼下外面，乱民们在暴动。暴动。对呀、啊，二哥。现在谁都知道秦兆义被藏在了大帅府，高仲奇是不会放过他的。就算是有你那个夫人拦着，秦兆义也是难逃一死。现在你们秦家，你母亲旧病复发。还拖着个半死不活的秦兆玉，你认为贺兰能撑多久？你读圣经吗？圣经里有一句话：“耶和华将会有新作为。”将令女子互为男子，生死存亡之际，女儿即丈夫。贺兰小姐，啊，您这是要出门啊？我倒是忘了。现在出门还得跟你们请示，我有一笔款子，现在要去银行把它提出来，还请江副官高抬贵手，放个行吧。贺兰小姐言重了，属下只不过是担心贺兰小姐的安全，如今现在外面乱得很，昭山路上这有人在游行闹事，万万走不得。我为了保护贺兰小姐的安全，我特意安排了几名侍卫，沿路保护贺兰小姐的安全。不用了，我在家被你们这样软禁着还不够吗？出门还要被你们监视，属下不敢。贺兰小姐出了任何状况，参谋长怪罪下来，我们谁也吃罪不起。不用怕，这不有少奶奶吗？还不让开？过来不能死，你一定不能死，二哥，你快点好起来啊，二哥。好，我知道了。大哥，江承志来电话，说秦家的三小姐要见你。见我。一定是为了秦昭玉。好，把他接来吧。是。哎，先生，您看看。少奶奶
，前面一直走就到大发银行了。掉头，去调山路。嗯，少奶奶，现在调山路上不太平啊，不能去呀、啊。现在就去调山路。你找我有什么事？我求求你，你放了我二哥吧！你放了他，我感激你的大恩大德。所以你现在是在告诉我，秦兆玉就藏在大帅府里？你心知肚明，你现在这样做不就是为了逼死他吗？我求求你，放了他吧！看在……看在我就这一个哥哥的份儿上，你饶了他吧。起来，你是答应我了吗？我不可能答应你，大哥。贺兰不在大帅府内，这正是我们进去搜秦昭玉的好机会。以贺兰的脾气。就算搜出秦兆玉，他也不会跟我善罢甘休的。怕什么？等我们抓到秦兆玉，贺兰小姐还能怎么样？还不得老老实实听大哥的？大哥，当断不断，必受其乱。秦兆玉是早晚要抓的，不能再犹豫了。打给江重志，让他进大帅府搜索秦兆玉。是。中邪！敢杀我大哥，你不想活了？来人，把他给我带下去！是是，慢着。你刚才真的准备杀了我？求求你，饶了我二哥吧！如果你真的要一个人死的话。我死行不行？我求求你放了他吧！不管是谁，都不可能让我放过秦兆玉。报告总司令，说贺兰小姐的车在韶山路被人砸了。啊！大哥，贺兰，贺兰，贺兰，你怎么样？贺兰，钟奇。我在，你，你别走，我害怕，不怕，我，我在，一直都在。医生，他伤得重吗？胳膊和头上的伤口都不是很严重，腹部挨的那一刀也不是很深，没有伤及内脏。这段时间一定要好好静养，治疗外伤的药啊，绝不能断。药我有，药多少我都有，只要他能好起来。没什么事，你先出去吧。好，走吧。秦家现在没有任何动静，我们是否趁这个机会进去搜秦兆玉？大哥，不许碰秦家的人！大哥，你现在不能感情用事。别废话，我要你怎么做就怎么做。什么？被高仲期带走了？是啊，这怎么行啊？少奶奶怎么能和他？哎呀，我想少奶奶也是被逼出来的苦肉计，想让高仲期上当。太太，你应该明白。我知道，贺兰肯定是为了救赵玉。那小玉呢？啊，哦，江副官说
，三小姐企图谋杀高仲吉，把人给扣起来了，说是说是要听候发落。那小玉不是很危险了吗？就是啊，这个高仲吉对三小姐就公事公办，对少奶奶怎么就那么上心呢？那中吧，你少说两句。天哪，那我们秦家是不是要出大乱子了？你还是爱我的，我一直都知道，你爱的是我。你的泪叫醒了我冰冻的心扉。贺兰，你终于醒了，伤口还疼不疼？高仲奇，你放开我！你饿不饿？我去弄点粥给你吃，好不好？你放开我！你放开我！贺兰，贺兰，好好好，你别动，我不碰你，不碰你。快把陆军医叫进来。是。离我远点儿，我不想看见你。好，别动，我离你远一点。我是否有曾经的他完美？别再后退。先打一剂止痛针，不用、啊。我告诉你，你的医生，你的护士，我一个都不用。我就算是死了，我也不会接受你的恩情。那你想怎么样？我要回家。你刚包扎好，你这样乱动，伤口容易裂开。那是我的事。我要回家。我了解这滋味，心如我少奶奶，怎么样，孩子？来啊，母亲，我没事。秦太太，我们参谋长让我把这些药拿过来。这些药对于治疗贺兰小姐的外伤都是非常有用的。好，那你就替我谢谢你们参谋长吧。秦太太客气了，凭我们参谋长与贺兰小姐的关系，这个谢字就太多余了吧？我还想问一句，我们家小玉，你准备什么时候放她回来？小玉怎么了？少奶奶，小姐被高参谋长带走了。高仲奇，你放心，我会把秦小玉毫发无伤的放回来。那最好了。太太。小心，赵玉，赵玉，赵玉，有了这么多的药啊，这会儿少爷的命一定能保住了。哎，贺兰，少奶奶，哎，你怎么了？母亲，我看到赵玉有救了，我就放心了。我有点头晕，就先回房间休息了。好，我先扶你回房休息。啊，陆医官，那就麻烦你照看好赵玉啊，小心点儿。来，来。
，这次你伤得很重，这几天哪儿也别去，就在家好好养着睡觉啊。嗯，少奶奶，你跟那个高仲奇，猪妈，母亲，我你不用解释了，我知道，你一切都是为了赵玉，你现在主要是把伤养好了才是最重要的。我们就不吵你了，你先休息，啊，走，哎，你是现在要杀我吗？我要放你走，放我走，回去吧，秦兆玉死不了。我暂时不会为难他。你真的会饶了我二哥的性命？我暂时不会为难秦兆玉，也不会为难你。你为什么会变成现在这个样子？在我心里，你不是这个样子的。那是你一开始就看错我了。秦成玉，你有什么了不起？你有什么了不起吗我秦兆玉，会比我大哥还爱你，我比他更在乎你。我不管你有多任性，脾气有多大，在我眼里你都是最好的。我不舍得你掉一滴眼泪，因为那样，我的心会比谁都疼。哎呀，景叔，哎呀，你这孩子。怎么回事啊？一天到晚都不知道你在做什么，今天一大早就不见你了。原来你跑到这儿喝酒来了。你再这样子，我就发电报给你父亲，叫他接你到向平口去。我都这么大了，还怕什么？不要你管我，我不管你行吗？现在外头这么乱。赵玉都出事了，赵玉出什么事了？喂，稍等，大哥，江春志来电，说沈静书要进大帅府，正在那边闹着呢，可不可以让他进去？放行，放行，大哥。我有句话想和你说，你什么都不必说。不说不行，那何兰他，你是不是想说，他在骗我？你就是被他骗了。要不是因为他，秦昭玉早被我们抓住了。他不会完全骗我的，他对我还是有感情的。放走一个秦昭玉又怎么样？至少。我有一个让他回心转意的机会，嫂子，小玉，你回来了。我回来了。我一回来就听说，你应该让我去啊，让我去挨那一刀。没事，刀口不深，都是小伤
，你怎么那么傻？你应该知道，你是奈何不了高中期的。我知道，知道你还去。其实那一刀，我不是想刺他的，我想刺的，其实是我自己。小玉，嫂子，我真的好恨我自己。我明明知道，他处心积虑的想要害我们秦家，父亲已经被他害死了，现在他要害死二哥。可是，可是，你还是放不下他。我好喜欢他，我一直都不敢说出来，我只是想看着他好就好。后来。父亲跟我说，要把我许配给他的时候，我真的好开心，好开心，我好傻，我真的好傻。不可能，赵玉不可能跟三姨娘私通，这肯定是假的。我当然相信赵玉绝对不会做出这样的事情来。那是高仲奇为了夺权栽赃的。可惜，这唐副官和三姨娘都死在了高仲奇的手里。那赵玉呢？我听高仲奇的人说，赵玉中了一枪，到现在，现在还下落不明。我们现在所有的人。都不知道赵玉在哪儿。不行，我去找他，我要去找他。哎哎，季叔，你先别着急。我怎么能不着急啊？他中了一枪，一个人在外面，还有躲避高中奇的人追杀，万一他……太太，那个高参谋长来了，他来干什么？他直接就去了少奶奶的卧室。这狗东西简直是欺人太甚了。哎，静叔，静叔。高仲奇，嫂子，你别动，我去看看。你要干什么，高仲奇？你要是敢伤害赵玉的话，我就告诉我父亲，他绝对不会饶过你的。你心里惦记的，到底是秦成玉还是秦兆玉？你管不着。如果你父亲事事都听你的，那你们沈家军离全军覆没就不远了。把他轰出去。是。停，闪开。我不闪开。赵仲奇，这是我儿媳妇的房间，你最好离这儿远一点，否则别怪我对你不客气。我秦家虽然是已经败落。但还没到任人欺负的地步，秦太太，你能奈我何？我们秦家的人，秦家的儿媳妇儿，宁死不屈。你死我不管，但如果贺兰有什么闪失，我就第一个把秦兆玉给杀了。你真是个恶魔！让你们秦家从此断子绝孙。高中期，你妈，你根本就不必为了贺兰如此的。早在韩平的时候，贺兰爱的就不是程玉，而是他高中期。当初程玉拼命的追贺兰，可贺兰根本不喜欢程玉。要不是高中期炸了梅园，毁了贺兰的家。贺兰根本就不会跟程玉在一起的。贺兰跟高仲奇，原本就是爱的死去活来的一对儿啊！静叔，这事儿你可不能瞎说。姨妈，你要是不信，你就问他，看他承不承认。沈小姐说的，还不是非常的详细。让我补充一下，贺兰。在嫁给秦成玉之前，就已
就是我的人物。你们，你们好不要脸！你说什么？你说什么？太太呢？太太，你没事吧？哎，母亲，你可不能有事啊！秦太太，我知道秦昭玉在大帅府里。如果你想让他多活几天，就别来烦我。你，你。你干什么乱动？还嫌不够痛吗？来，你哪里痛？我去叫医生。不用，你已经把我逼到这一步，我恨不得现在就死了才好。你不能死，你死了。秦家人就不用活了。贺兰，你真的不用再抱任何希望，你斗不过我。再过两天，于军联席议会将会发一份电报，于军。宣布独立，与南方政府断绝所有的行政关系，而我将担任于军的保安总司令。从此，这于军天下再也不兴起。你以为秦家的旧部都是木头做的吗？任你这样肆意妄为。秦家的旧部又算得了什么？现在连沈秉贞都不敢轻举妄动。有一方势力会替我把他们全数吞掉。哪一方？日本人。高仲奇，你投敌卖国！来，你别激动。我这一辈子绝对不会做任何通敌卖国的事情。那日本人凭什么帮你？贺兰，这政治上的事情我没办法跟你说清楚，但我能告诉你。因为我现在需要他们的帮助，所以不得不退这一步。但等以后我羽翼丰满，我绝对会把这一步拿回来。既然你已经筹划的这么周全了，你为什么还要将秦兆玉赶尽杀绝？他思想单纯，真的不是你的对手。你马上就要当总司令，就不能放他一马吗？如果不是你挡在这里，我随时可以下令进府把他给抓了。你这样一而再、再而三的跟我作对，到底为什么？秦承玉是我丈夫，他已经死了。就算他死了，他也是我丈夫。你，你别再硬撑了。你在意识不清醒的时候，并不是对我这么绝情的，你心里并不是完全没有我。我累了，要休息。你出去吧。贺兰，你故意这样对我，你到底安的什么心？你走开！你别动，你别动，我不走，我今晚哪儿都不去，就在这陪着你。高春奇，你非要逼死我吗？你不愿意，我不会强迫你，但外面的人未必会这么想。你混蛋，走开！别这么大声，外面的人听了会担心的。这么安静啊，也不太对。高仲奇，嘘
让他们猜猜我们在里面干什么。你还有伤在身，赶快休息。嗯，你放心，我今晚会一直在这儿，在这儿陪着你。好好休息吧恨你自己，舍不得杀我。司令部训令：于军议会联合会，原推举秦帅次子秦兆玉为于军总司令，然此辈私通庶母，逆天弑父，今潜逃在外，而总司令一职，关系重大，未便久悬。昨日。已开议会表决，推举高仲奇为于军总司令，全体通过，即日生效。高总司令，请吧。
你醒了。我睡了多久了？外面的天亮了吗？亮了。你要是觉得还不舒服，就再多睡一会儿。我真的太不争气了，伤还没有好。就害了风寒，让你们为我牵肠挂肚的。这不怪你，是这条件太差了。其实像你这样，应该多出去晒晒太阳。嫂子，你的伤怎么样了？我没事儿，你看。我这不是都来看您了吗？这里真像一个墓穴，什么东西都是死的，一动也不动。我都不知道是天亮了，还是天黑了。你放心，我一定会救你出去。高中奇。还是要杀我是吗？不会的，有我在，我不会让他碰你的。嫂子，母亲叫你过去一趟，说是江副官来了，要见你。好，我现在就去，我去一下。小玉，你爱过我大哥吗？我爱他，你爱他，你为什么要这样对他？我原来在你面前说，我喜欢高中奇，我放不下他，你是不是觉得我是一个可笑的傻子？没有，其实我一直把你当成亲妹妹。那我谢谢你。原来高仲奇做的所有事情都是因为你，他朝思暮想的那个人也是你。你们骗了我们大家所有人。小玉，我不会原谅你的。今天在香林别墅有一个小小的聚会，总司令想邀请贺兰小姐一同参加。庆祝什么？当然是我们参谋长就任总司令啊。我们少奶奶身体没有好，参加不了。呃，车子马上就会来接，贺兰小姐可以先收拾一下。少奶奶，您是心酸寡居，就这么跟这个男人出去抛头露面，您的名声还要不要了？您擅自珍重吧。啊，韩兰小姐，呃，请吧。怎么穿那么素？当然比不上总司令，春风得意，我还带笑在身。你让我穿的花花绿绿的，是怕别人骂的还不够吗？明知道自己带笑，今天还敢来。明知故问，我的身家性命
都在高总司令的一念之间。您亲自下的帖子，我敢不来吗？别把自己说的那么可怜，我都心疼了。进去吧。总司令，总司令，总司令，总司令，总司令，把头抬起来。嗯，贺兰小姐，您跟总司令真是郎才女貌啊！一点心意，还请收下。谢薛夫人，我就替贺兰收下了。好。呃，贺兰小姐，我们拉着总司令打几圈麻将，您看行吧？麻将这东西我打不来，没耐性。贺兰可以替我打。我不打。听话。等一下，哎，药箱里是什么？这个都是给少奶奶服上用的药，高总司令都亲自看过的。少奶奶的伤也不重啊，这么长时间了，怎么还要用这外伤药？江同志，哎，这是总司令的命令，你为什么问？陆医官，到，今天这药我派人送进去。这怎么能行啊？给大少奶奶的药，你就放心吧，请吧六饼，七万。哎，吃一个。你打牌这么心不在焉，我金山银山都不够输啊。<笑>总司令肯定是惹了贺兰小姐不高兴，贺兰小姐这是闹脾气，偏要输光总司令的钱。<笑>来吃一个，我不吃。我消了半天，没有功劳也有苦劳，你就吃一口。总司令，这可是人家秦大少奶奶的一番情谊，你怎么就不明白呢？静叔，我又没有说错。高总司令啊，这梨是不能分着吃的，多不吉利啊！这秦大少奶奶是不想跟您分离呢。哈<笑>谢谢沈小姐提醒，我怎么疏忽了？不吃不吃，吃什么梨呀？苦了。
怎么？你这不是胡了，你这是胡来，我都替你不好意思。哎哎呀，管他什么牌，哎，贺兰小姐说胡了，就是胡了，哎，给钱给钱给钱，给钱，给。总司令，这些是诸位官家太太送给大小姐的礼物。啊，先拿回我房间，一会儿跟贺兰回去再看。是。秦少奶奶，没想到你现在已经搬出大帅府了，这么快就住进了高总司令的香林别墅，你还真是天下第一变通之人。我甘拜下风，不要乱说话。人家做的人都不怕，有什么怕我说的？我去办点事。等着我回来，嗯。女士们，慢慢聊。长谷川先生，高总司令，恭喜您荣升。好，怎么样？我们去那边吧。我现在是该叫你秦家大少奶奶，还是总司令夫人啊？当初高仲奇靠不住了，你就死缠着程玉不放。现在秦家倒了，你又成了高仲奇的人。贺兰，你知不知道什么是廉耻啊？沈小姐，我的事情与你无关。那程玉呢？他为你做了那么多。你现在的所作所为，你对得起他吗？随你怎么想，我自己问心无愧。你有什么资格说你问心无愧？高仲奇把秦家害成了这个样子，你现在还这样跟他出双入对，你还真是够不要脸的。三小姐，你就别再责怪少奶奶了。可是他对不起大哥。难道您认为少奶奶真是那种水性杨花的人吗？那她对我们秦家的一番心血，不就白费了吗？少奶奶也是迫不得已的。要不是她极力的维护，现在那个那个姓高的早就把二少爷抓走了。我也知道。可是，哎。三小姐，呃，您这心里面别老放不下我们少奶奶。那高仲奇，才是我们秦家的仇人呐。秦管家，我，少奶奶，真的不容易啊。三小姐，你不要再伤少奶奶的心了。秦管家，三小姐啊，药来了。嗯。按照我们的协议，这六百万银元是给你扩充军备的。从现在开始，你把韩平码头的租借权转给我们。这好像比我们当初说的。多了一百万。我们要向平口、沈秉贞那十几个师的城防图，这对高总司令来说，应该是不费吹灰之力吧？把向平口的城防图给你们，你们要拿下向平口，更是不费吹灰之力。仲奇。向平口，现在已经是沈秉贞的了
，申秉真又不服你的管束，若是日军拿下向平口，对你是有利而无害呀、啊。常谷川先生，两千七百万可以买多少枪支弹药啊？两千七百万，这是别人新给我开的价吗？比您可阔气太多了。这六百万银元，您还是收回去吧。高总司令，你可知道你有约在先的？过去我是参谋长，找我的就你一家，但现在，总司令。找我的可多了，就算是如此，想让我出卖国家的土地，别说两千七百万，就算是黄金百万，你们也休想从我这得到一分一毫的利益。我就算有一日粉身碎骨，也不让你们日本人在我中国的土地上张狂。我还有事，不陪了。安稳了。如今秦家的旧部已经被高仲奇分兵各地，沈秉真又安守向平口。哎，会长大人，他这天下确实是安稳了。秦家的人如果站出来，他以为沈秉真还会服服帖帖的在向平口等他吗？哎，秦兆玉恐怕没有那么大的本事。调动得了沈秉真吗？我说的不是秦兆玉。贺兰，你救救赵玉。你说什么？如果你还有一点良心的话，你就去求求高仲奇，让他不要再追杀赵玉了。赵玉现在生死未卜。你就一点都不担心吗？我担心。你担心什么？就是在这边卖弄你的风情，耍你总司令夫人的风光吗？哦，我差点忘了，你是秦家大少奶奶，高总司令的新宠。那你现在算什么？他的情人吗？不。她是我夫人，贺兰，很快就会是我的夫人。我要娶她，所以沈小姐，麻烦你以后见到她，给我放尊重一点。要是再胡言乱语，就别怪我不客气。还有，以后不许你再称她为秦家少奶奶，我很不乐意听到。高总司令，真对不起啊！静书年纪还小，不懂事，请你不要见怪啊。沈夫人不必紧张，以我和老沈的交情，怎么可能为难他的女儿呢？高总司令真是大人大量。我还有一件事，就是我跟秦太太相交甚好，我想进府去找她，您能给放个行吗？可以。沈夫人要进大帅府。当然没问题。啊、哦，那太谢谢您了，谢谢啊，谢谢谢谢，哎，谢谢啊。总、嗯、司令，今天脸色怎么这么难看？嗯，早知道我应该请个戏班子过来，唱出堂会戏，让你高兴高兴。你的戏演完了。别人的戏，也没什么好看的。是啊。你干什么？你让我来已经来了，现在还不让走吗？既然来了，就不要回去了。不要以为我不知道，你一直在不停的索要外伤药，就是为了秦兆玉。如果我现在把他的药停了。
他能活吗？你会遭报应的。报应？今天在场的所有人都认定我们两个在一起了，你何必要再抵抗做这种无谓的挣扎呢？我知道，你希望所有的人都这么认为，然后给我一个不贞不洁的名声，逼我无路可退。你以为这样逼我，我就没有办法了吗？我读过一本书，叫《古今列夫传》。难道你还想以死明志？梅园被炸的时候，我在半塌的地窖里躺了四天三夜，泥土把我盖得动弹不得，那种感觉跟死了一样。我这辈子都不会忘，是程玉让我活过来，所以我可以为了他再死一次。太太，沈夫人来了。哎呀，秦太太，沈夫人啊，沈夫人，你身体怎么样了？已经好多了。本来我是想早点来看你的，可是，太太，你不要怪我，我也实在是没办法。我知道的，这政治上的事情，我们女人是无法做主的。来，你坐下吧。你要能明白我这份心就好了。坐。我也是刚从薛都军那边过来，太太。你家的少奶奶也在那里，我实在是看不过眼啊！哎，不能不来告诉你一声，高仲奇跟你家少奶奶居然公开的出双入对，你没听见呢？那些官太太都在说他闲话，简直是。不堪入耳。我知道你心里一直放不下秦承运，但你也别想用你的一辈子来折磨我。我可以等你，但别让我等太久，我会没有耐心的。嫂子，小玉，你还是不要进去了吧？怎么了？都说你家少奶奶多不检点，丈夫尸骨未寒。就跟别的男人在外头同宿同眠的，他们还说啊，秦家败落，就是因为你家的少奶奶跟高仲奇内应外合。太太啊，我知道你心里难受，你真的要保重身体啊。以前你不是说过，贺兰的姨娘，在寒平，是做交际花的吗？哎呦，这样家庭长大的孩子，还能怎么样呢？说白了，家学渊源啊。为了秦家，你就眼不见为净吧。就是啊，太太，咱们秦家败是败了，但还不至于败了骨气。如今这样成什么体统？就连我们家的下人，说起少奶奶，总觉得丢尽了颜面。贺兰。进屋吧，竹妈，去把下人给我叫来，我有话要说。是，嫂子。贺兰，刚才沈夫人的话你都听见了吧？母亲，我真的没有做过对不起程玉的事情，你要相信我。少奶奶。你现在不用再说这些话了，你去跟高总司令张张嘴，帮帮太太
，先把门外的那些守卫都撤掉，这点事儿你总能办得到吧？我办不到。少奶奶，这可就是你的不是了。秦家有什么对你不起呢？你跟总司令说两句话，那又怎么了？再说了，他这么心疼你，你喜欢什么，爱吃什么。他都清清楚楚的，还在牌桌上亲手给你削梨呢，哄着你开心呗。你真厉害，还有这么些手段。太太，人都到齐了。太太太太，这半个月我们秦家不太平，明里暗里多少事。你们都看在眼里。我也知道你们在背地里没少嚼舌头，朱妈都告诉我了。我真是没有想到，我们秦家会落到被外人欺负的地步。对呀，外人欺负也就罢了，现在是自己人不检点，是要往外拐了，这不是让人看笑话吗？沈夫人，我知道你是为我们秦家好。但是我们秦家的儿媳妇儿，还容不得你说她半句闲话。啊，是啊，太太，啊，对不起，我错了。你们都给我听好了，从今往后，谁要是敢在背地里说贺兰半句不是，通通给我滚出秦家。是。